underline omong dikit tapi nyelekit bersama Om Bob temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia Om Bob, untuk penerimaan peserta didik baru nantinya ini sepertinya akan lebih diperketat sistem zonasinya. Bagaimana Om Bob menggaris bawahi masalah ini? Pertama yang ingin kita sampaikan adalah kenapa lo penerimaan murid baru kok yo diganti namanya berkali-kali sehingga sekarang menjadi penerimaan peserta didik baru. Yeah. Ini orang-orang kita itu paling seneng ganti-ganti istilah. Yeah. Jadi semua orang tua atau murid itu bingung uh-huh. PPDB apa ya? Enggak yeah. cuman itu ASN itu apa? <laughs> Kalau kita tanya 10 orang uh-huh. yang tahu cuma satu. <laughs> yang tahu itu pegawai negeri ya. <laughs> yang bukan pegawai negeri tidak tahu ASN itu apa. <laughs> Aparatur sipil negara. Betul. Ya, jadi penerimaan murid baru besok ini sepertinya sistem sonasinya akan lebih diperketat. Betul. Hmm. Artinya satu orang yang tempat tinggalnya itu dekat dengan satu sekolahan hmm. yang setingkat yang dia mau masuk, ya. maka dia hanya boleh masuk di sekolahan itu. Ya. Tidak boleh loncat wilayah. Tujuannya apa? Ini yang paling penting ini ya. Hmm. Tujuannya ini sangat idealis ya. <laughs> Kadang-kadang yang idealis itu susah dicapai. Hmm. Tujuannya itu mau menciptakan supaya besok tidak ada lagi sekolahan yang favorit dan non favorit mm-hmm. apa bisa bahasa Belandanya nonsen bahasa Indianya nehi ya nggak bisa ya yeah. terus ini apalagi yang diomongkan mm-hmm. supaya sekolahan sekolahan yang kosong muridnya itu mm-hmm. bisa mendapat murid dari lingkungannya sendiri Betul. ini apalagi ya <laughs> Jadi orang mau sekolah di mana itu adalah hak asasi dari orang itu sendiri. Yeah. Termasuk orang tuanya ya. Uh-huh. Kalau orang tuanya kepengen anak ini harus pinter dan cari sekolahan yang baik. Uh-huh. Dimanapun dia akan dikirim. Yeah. Bicara soal mencari ilmu, uh-huh. menuntut ilmu. Yeah. Itu kan ada hadis yeah. ya. Uh-huh. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Uh-huh. Dulu memang Cina kan, tapi sekarang kan China Betul. atau Tiongkok, yeah. ya. Yeah. Nah, ini kan sudah dikasih petunjuk. Artinya, kalau memang diperlukan ilmu yang lebih baik supaya lebih pinter, mm-hmm. jangan cuma belajar di tempatmu sendiri. Yeah. Nah, sekarang kok malah sosialisasi tidak boleh di situ, gimana? <laughs> ya. Yeah. Dan ini sangat tidak masuk akal bahwa besok besok Kualitas dari guru-gurunya itu juga akan disebar hmm. Guru-guru yang pinter tidak boleh berkumpul di satu sekolahan favorit hmm. Supaya semua murid, semua sekolahan hmm. mutunya sama-sama Sama rata, sama rasa yeah. Apa bisa? <laughs> ini kalau pakai bahasa Inggris ya mission impossible <laughs> yeah. Jadi ini akan membahayakan mutu pendidikan di negara kita ini sendiri sekarang negeri kita mutu dari pendidikannya itu sudah terkenal bahwa merosot ya mm-hmm. dulu tahun 60-an yeah. itu Malaysia itu belajar banyak sama Indonesia mm. banyak guru-guru dari Indonesia dikirim ke Malaysia untuk membantu supaya saudara surumpun kita ini mm-hmm. Bisa maju negaranya yeah. ya Karena sana merdekanya lebih terlambat dari Indonesia kan Betul. Nah sekarang apa yang terjadi <laughs> Malaysia pendidikannya lebih unggul dari Indonesia hmm. nah, Sekarang kok dunia pendidikan kita terus terang Mau hmm. dirubah-rubah, dikocok-kocok, <laughs> dia buat amburadul ya. hmm. Tahun yang lalu geger itu surat keterangan miskin mm-hmm. Orang yang pintar tidak bisa masuk sekolahnya yang dituju Karena kalah sama orang yang bawa surat keterangan miskin yeah. Jadi dunia pendidikan kita lebih memilih orang miskin mm-hmm. Daripada memilih orang pintar Untuk diterima menjadi muridnya mm-hmm. Nah ini nanti gimana? Nah sekarang kalau rayonisasi, sonanisasi Ini diperketat yeah. Jangan-jangan nanti Orang yang pinter mm-hmm. masuk sekolahan yang deket, mm-hmm. tetapi guru-gurunya tuh maaf, mm-hmm. guru ada yang pinter, ada yang tidak pinter. 
Ya. ya. Nah, dapat guru-guru yang tidak pinter, mm-hmm. salah-salah pinternya kalah sama muridnya, ya. <laughs> itu nasib pendidikan di Indonesia gimana? Ya. Ini jangan sampai mutu pendidikan kita itu diserahkan mm-hmm. dengan orang-orang yang cuman berposisi yang bisa menentukan polisi dari pendidikan ini, namun dia tidak cukup cakap untuk mengambil keputusan yang betul. Ya. Ini adalah bahaya. Betul. Ya, jadi hmm. sonasi penerimaan siswa baru mm-hmm. lebih baik dihapus supaya pendidikan kita makin menjadi bagus. Hmm. Makin banyak sekolahan favorit yang dikejar, ya. memang akan ada sekolahan yang mati, tidak dapat murid. Ya, kita jangan mengorbankan mutu untuk membantu sekolahan yang sebetulnya pengelolaannya itu di bawah standar. Hmm. Jadi biarlah sekolahan yang di bawah standar itu mati, hmm. tetapi sekolahan yang favorit harus dibantu. Hmm. Tidak peduli itu sekolahan swasta atau sekolahan negeri yeah. atau sekolahan berdasarkan agama, asal itu bagus mutunya hmm. dibantu ya. Yeah. Jangan cuman ini ambisi dari pemimpin-pemimpin kita yang di dalam urusan ini hmm. hanya ingin mengekspresikan kekuasaannya. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia at hotmail.com ombobindonesia at hotmail.com Underline Omong dikit, tapi nyelekit Bersama Om